जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन वेलकम टू डिफेंस मेनिया आई एम वसुधा सिंह एंड आई डेफिनेटली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन टू दिस न्यू वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज टू प्रिपेयर फॉर रिटर्न एग्जाम्स एज वेल एज एस एस बी टूगेदर येस गाइज इट्स वेरी वेरी फीजिबल दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर रिटर्न एग्जाम्स एंड योर एस एस बी टूगेदर यू डो नॉट हैव टू वेट फॉर योर एस एस बी कॉल लेटर्स बिकॉज when you give your exams there is a time period for one one and a half month and then you start thinking whether my exam i have cleared or not but so you have to understand this fact that you do not have to wait for your ssb call letter you have to prepare for your written exams as well as your ssb together it will work simultaneously all right guys so let's start with the video so once again i'm welcoming all of you on to defense mania guys this is a brand new video and definitely if you follow this video it will for uh, it will definitely help you all right so let's get started with it all right so yes guys uh, our main motive our main motive is to our main motive is to serve the nation is to serve the nation and that to donning that uniform donning that uniform please remember that that you are going to serve the nation as well as you are going to don this wonderful uniform all right but for that you have to work really smart as well as you have to work really really hard all right you have to do that because nobody else will do it for you so please remember that in order to don that uniform you got to have smart work as well as you got to work really hard that is how you will serve the nation all right in that uniform all right so yes uh, guys in this video we will be talking about uh, the written examinations examinations ka kya kya schedule rehta hai ssb ka kya kya schedule rehta hai then your daily time division aapka daily time kahan kahan pe jata hai and aap usko kaise balance kar sakte hain all right then we will be talking about your balance and consistency all right then yes i have a very wonderful plan for all the uh, aspirants who are non working professionals in in order to say that very perfectly the aspirants who are right now students all right or are just preparing for exams all right so how you can do that it's very very important to just balance your professional and personal life all right and yes one more thing the next point is working professionals ke liye aapka kya schedule rehna chahiye that will be covered in this video in a very very appropriate way all right guys so let's get started with, with it so yes द वेरी फर्स्ट थिंग इज द वेरी फर्स्ट थिंग आपका रिटर्न का जो एग्जाम होता है रिटर्न एग्जाम्स आपके डिफेंस एग्जाम्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग हियर अबाउट योर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स एंड दैट एक्चुअली इंक्लूड्स योर सी डी एस एग्जाम देन योर एफ कैट एग्जाम देन योर एन डी ए एग्जाम देन योर टी ए का एग्जाम एंड देन देर इज आई नेट आई नेट इज ऑल्सो देयर ए सी सी इज ऑल्सो देयर एज वेल एज you have direct ssb call letters also all right so there are almost 6 to 7 defense related exams that actually gives you uh, gives you a opportunity to serve the nation all right you have to firstly clear the written exam aapka do procedure procedure rehta hai the very first is you have to clear the written exam all right and then you have to clear the ssb theek hai uske baad aapke medicals hote hain guys you go for your medicals and then your your merit list your merit list actually is a combination of your written exams ke marks and your ssb exams ke marks all right so aapke first exams kaise kaun se hain the very first is your cds exam that actually stands for combined defense services examinations all right and it kab kab hota hai generally it comes in the month of february and november all right saal mein do baar hota hai times it is there and it comes in generally in the month of february and november all right ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन ये कहीं ना कहीं आगे फॉरवर्ड हो गया है पोस्टपोन हो जाता है बट इट नेवर गेट कैंसल आउट कैंसिल कभी नहीं होगा हमेशा पोस्टपोन होगा बिकॉज ऑफ सम यू नो इमरजेंसी इशू और बिकॉज ऑफ सम यू नो कर्फ्यू और योर कोविड सिचुएशन ठीक है जनरली दिस एग्जाम इज इज डन इज एक्चुअली कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फेबर एंड नवंबर टू टाइम्स अयर ऑल राइट एंड सिमिलरली गाइज आपका एफ कैट एग्जाम दैट बेसिकली स्टैंड फॉर एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट ये होता है फेब्रुवरी एंड ऑगस्ट के महीने में एंड ऑगस्ट के महीने में ठीक है जी एंड द नेक्स्ट डिफेंस एग्जामिनेशन इज योर एनडीए एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन दैट इज बेसिकली योर ट्वेल्थ बेस्ड 
ट्वेल्थ बेस्ड आप कैसे जाएंगे डिफेंस सर्विसेज में आप कैसे फोर्थ ज्वाइन करेंगे एंड दिस एग्जाम एक्चुअली हैपन्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज वेल एज सेप्टेम्बर दिस ऑल्सो हैपन टू टाइम्स दिस ऑल्सो हैपन टू टाइम्स एंड सी डी एस गाइज सी डी एस एज वेल एज एफ कैट इज बेस्ड अपॉन योर ग्रेजुएशन लेवल इज बेस्ड अपॉन योर ग्रेजुएशन लेवल ऑल राइट प्लीज रिमेंबर द फैक्ट एंड यस द नेक्स्ट पार्ट द नेक्स्ट शेड्यूल इज फॉर योर सी ए पी एफ एग्जाम सी ए पी एफ इज बेसिकली फॉर जॉइनिंग सी आई एस एफ हो गया या आई टी बी पी हो गया ठीक है एस एस बी सशस्त्र सेमा बल ठीक है दीज आर यू नो डिफरेंट अलाइंस ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑल राइट एज वेल एज पुलिस फोर्सेज सो यस सी ए पी एफ का एग्जाम बेसिकली साल में एक ही बार होता है प्लीज रिमेंबर एंड इट कम्स इन दंथ ऑफ ऑगस्ट ऑल राइट एंड यस गाइज सी ए पी एफ जो है आपका बेसिकली इट स्टैंड फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन ऑल राइट द नेक्स्ट इज योर आई नेट एग्जामिनेशन दिस इज अ वेरी न्यू एग्जामिनेशन इन द करिकुलम बिकॉज ये 2019 से ही कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है उससे पहले ये कंडक्ट नहीं हो रहा था उससे पहले डायरेक्ट एंट्रीज आती थी एस के लिए फॉर ज्वाइनिंग इंडियन नेवी ऑल राइट एंड यस ये होता है जनवरी में एंड ये होता है जून में ऑल राइट दो साल में दो बार होता है एक जनवरी में और एक जून में ऑल राइट दीज मंथ्स ऑफ योर कंडक्शन ऑफ योर एग्जाम्स कैन एक्चुअली मूव अड बिकॉज ऑफ यू नो रिस्ट्रिक्शन इन वेरियस स्टेट्स और कोविड इम्प्लीमेंटेशन ऑल राइट सो प्लीज रिमेंबर दैट दैट थिंग वेरी वेल एंड गाइज आपका टी ए का एग्जाम टी ए का एग्जाम बेसिकली होता है टेरिटोरियल आर्मी के लिए एंड इसका एग्जाम डेट हमेशा शिफ्ट होता है ठीक है इट इज नॉट यू नो इट इट कम्स आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड बट ऑल दीज एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट योर सी डी एस एग्जाम योर एफ कैट एग्जाम योर आई नेट एग्जाम as well as capf exam then your uh, uh, yes these all exams are basically what these are graduate level exams ye sare graduation basis pe honge ta bhi aapka graduation basis pe hota hai but ye jo hai na ye ye wale exams cds afcat inet capf they have a regular conduction theek hai inka regular conduction rehta hi rehta hai ta ka regular conduction nahi hota hai guys the forms comes after you know in a very irregular way all right so and the next one is your acc entry that is basically for all the soldiers all the soldiers in your defense jo pehle se defense mein soldiers hain wo apply kar sakte hain commissioned ranks ke liye all right they can apply for the commissioned ranks theek hai ji so yes in in sare ke sare exams mein sare ke sare defense exam mein basically aapka sirf nda exam aisa hai jo 12th basis pe hai all right baki sare exams aapke aapke graduation level pe hain all right so guys yes the very first thing to pehle to sabse pehle you have to make it very sure that it is feasible it is feasible matlab ye aapke haath mein hota hai that you can prepare for your written as well as your ssb in a very well defined way iska aapko hamesha ye lagta hai most of the students are of this sort that first let us focus upon our uh, on our written examination agar wo clear hoga fir hame ssb call letter aayega so firstly guys this thought this thought has to has to go from your minds the first thought that you should actually acquire that why exactly i am joining defense forces if that vision is very very clear agar aapko pata hai ki why do you want to join it then there is no scope of uh, procrastination then there is no scope of being lazy around your goal ठीक है देन यू विल यू विल बी ऑफ दिस थॉट दैट आई वॉन्ट टू डू ईच एंड एवरी थिंग ईच एंड एवरी डे ठीक है यू विल नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स टू मोटिवेट यू यू विल बी इंटरनली मोटिवेट दैट इज हाउ दैट स्पार्क एक्चुअली इज विजिबल इन योर इन इन योर आईज इन योर बॉडी लैंग्वेज एंड दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन योर एस एस बी ऑल राइट सो फर्स्टली यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी श्योर दैट वॉट एग्जैक्टली योर विजन इज ऑल राइट अपनी विजन क्लियर हो गया कि मुझे क्यों ज्वाइन करना है कि मुझे करना है तो करना है there is no other second thought all right uske baad just remember that it is very very feasible for you to prepare for your written exams as well as ssb exams firstly you need to understand the thought you have to say it to yourself because nobody else will will say say it for you theek hai you have to say it that i'm going to prepare for my written exams and my ssb i'm going to do each and every daily ne- basic necessity of mine as well as i'm going to be a non working professional or a working professional depending upon your own uh, 
ओन यू नो पर्सनैलिटी अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हैं एज एन यू आर अ स्टूडेंट और यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ कोर्स और एन इंटर्नशिप इट इज वेरी वेरी फीजिबल फॉर यू टू मैनेज योर टाइम एंड येस यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एस एस बी ऑल राइट एट द सेम टाइम योर रिटर्न योर रिटर्न एज वेल एज योर एस एस बी कैन बी प्रिपेयर at the same time guys believe me with this fact because the all, all the things is all about time management time management ke bare mein sab kuch hai kitna time manage karte karenge aap and kaise kaise manage karenge so the very first thing guys the very first thing is to have a clear vision to have a very very clear vision that what exactly i want to do why i am so much interested to join the forces why i, I want to don that uniform if that thing is very very clear all right then you won't have any problem in in maintaining a time or a time table you will be disciplined aapko andar se hi wo energy mil jayegi you you do not have to go and have a look at various videos if you are very very focused you know why exactly i'm doing it so everything else everything else will be taken care of all right so the very first thing is to have a vision all right vision kar liya aapne clear uske baad aata hai the next process the next process is basically what is to aap usko kya kya uske liye zaruri uh, like what are the basic necessities what are the basic necessities to get there theek hai aapka agar vision hai defense agar aapka vision hai ki mujhe force join karna hai to aapko pata chal gaya aapka vision hai defense join karna hai aapko uniform pehnna hai defense ka theek hai the next process is ki uska necessity kya hai uska process kya hai process ye hai guys ki aapko written ke liye baithna hai and uske baad aapko ssb ke liye baithna hai ठीक है यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी वेरी काम सो दैट इट वर्क्स रियली एफिशिएंटली ठीक है वन स्टेप एट वन टाइम ऑल राइट ऑल राइट देन देन आफ्टर दैट व्हेन यू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली एग्जैक्टली इज टू बी डन फॉर इट एंड एग्जैक्टली टू बी डन फॉर एसएसबी स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दैट प्रोसेस इन योर डेली रूटीन स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दैट प्रोसेस इन योर डेली रूटीन ठीक है डेली रूटीन में जितना लाओगे उतना आप एफिशियंट बनोगे उतना यू विल बी मच मोर क्लोजर टू योर गोल ऑल राइट सो जस्ट रिमेंबर इफ यू टॉक अबाउट लेजेंड इफ यू टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली राइट सो ही वॉज नॉट मोहम्मद अली टिल टिल सर्टन एज ही वॉज नॉट मोहम्मद अली टिल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ही वॉज इन टू प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली फॉर यू नॉट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स टू गेट टू दैट particular point so he used to practice each and every day he used to implement everything that he wants to do each and every day so it's a long going process you guys need to understand it so 10 din mein aapka written exam clear ho jayega ya 15 din mein ho jayega clear that's not possible guys that's not possible until and unless agar aapne piche se cover na kiya ho so you have to be regular you have to be consistent it's very very simple every video that that tells you you know just prepare for your exam in just a few amount of time in 15 days or 10 days it's it's absolutely lie guy lies uh, basically guys ye jhoot hota hai because its ke sath you have to understand ki aapka piche se aapke piche past se aapka kafi acha preparation chal raha hoga uske baad you can come up with 10 days uh, preparation or 15 days preparation ऑल राइट अगर आप फर्स्ट टाइम एफ के आर्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट टाइम एफ के आर्ट के एग्जाम के लिए बैठते हैं सो यू हैव टू गिव एट लीस्ट टू टू थ्री मंथ्स फॉर इट्स फॉर इट्स प्रेपरेशन ठीक है बेसिक्स उसके समझने के लिए देखने के लिए कि पेपर कहाँ से आते हैं मुझे क्या क्या पढ़ना है टू सिलेक्ट इट टू स्ट्रैटेजाइज इट 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 एक्चुअली टेक्स अ लॉड ऑफ टाइम बट इफ यू आर थिंकिंग दैट इन टेन टू फिफ्टीन डेज यू विल बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट and you will be clearing the exam so my dear you are absolutely wrong in this concept concept banane mein hi aapko time lagta hai concept banane mein time lagta hai fir usko practice karna padta hai to to score well so please understand this fact so implementation apna bahut hi acha rakho just keep your implementation very very well all right and then absolutely absolutely you will achieve success you will achieve success all right so yes guys uh, the circle of success i want to talk about it also in uh, apart from moving ahead with the next slide dekhiye guys when you talk about any successful person na when you talk about any successful person there is a there is a ability there is a ratio for experience his strength his or her strength behaviors then technicality all right success profiles these are the success profiles so you have to balance out each and everything all right and success you know if if i say here success right success can never can never be you know 
एकम्पलिश कंपनीड विदाउट फेलियर अगर सक्सेस है तो फेलियर जरूर हुआ होगा इफ यू आर हाईली हाईली सक्सेसफुल आपको बहुत ही ज्यादा फेलियर्स भी हुए होंगे एंड बेसिकली आपने उस उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रेंथफुल रखा है उस टाइम पे अपने आप को करेजेस रखा है उस उस टाइम पे आपने अपने विजन को याद रखा कि वाई एग्जैक्टली आई एम फॉलोइंग दिस जर्नी ऑल राइट सो यू हैव टू हैव वेरी वेरी क्लियर विजन एंड यू डू नॉट हैव टू गेट अ सेकेंड थॉट दैट इफ If I won't be able to do this, then I will do that. Firstly, concentrate all your energy, all your efforts onto one particular thing, and do that thing each and every day. That is how you make up your things. That is how you make up a personality. Personality is something that actually takes a lot of days and months and years to get developed. All right. So, have to have that. You have to have you know proper consistency in your efforts. All right. so the next part guys aapka next part hai services selection board ka schedule theek hai ji aapki ssb kab kab aati hai aapki jo ssb hoti hai na guys wo iska koi bhi particular month nahi hota hai ki january ke mahine mein hi aayegi ya april ke mahine mein hi aayegi aisa nahi hai it actually goes from january to december it actually goes from january january to december all right because aapka jab maan lijiye agar aapka paper hai february mein ठीक है उसका आपका रिजल्ट आता है मान लो अप्रैल में आता है ठीक है अप्रैल में आता है फिर आपकी जो एस होंगी वो मई से स्टार्ट होंगी मई से लेके इट विल गो ऑन टिल अक्टूबर फिर उसके बाद आपके मेडिकल्स भी होते हैं सो ऑल ऑफ दिस प्रोसेस ऑल ऑफ दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक वन ईयर मतलब आपका रिटर्न का एग्जाम एज वेल एज आपका एस आपके मेडिकल्स ईच एंड एवरी थिंग टेक्स वन ईयर टू बी कम्प्लीटेड प्रॉपरली सो फॉर एस एस बी देर इज नॉट अ पर्टिकुलर शेड्यूल एस एस बी फॉर एवरी एंट्री गोज थ्रू आउट द ईयर गोज थ्रू आउट द ईयर ऑल राइट सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट इफ यू आर थिंकिंग कि मैं थोड़ी देर के बाद प्रिपेयर कर लूंगा या कर लूंगी सो प्लीज थिंक अगेन प्लीज थिंक अगेन बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ इट इज फॉर योर ओन फ्यूचर ठीक है वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग इधर यू आर वेस्टिंग योर टाइम और यूजिंग योर टाइम इफेक्टिवली प्लीज हैव दिस नोशन इन योर माइंड दैट वाई एग्जैक्टली वाई एग्जैक्टली आई एम वेस्टिंग माई टाइम वाई एग्जैक्टली आई एम यूजिंग माई टाइम इफेक्टिवली बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ दैट विल बी यू नो शोन टू यू दैट विल कम इन टू योर फ्यूचर ऑल राइट सो प्लीज मेक मेक श्योर दैट यू आर वेरी कंसिस्टेंट यू आर यूजिंग दिस टाइम देखिए गाइज बीस से पच्चीस साल पच्चीस साल एंड बीस से like 28 29 maximum these are the basic years to make your career make your career as far as indian society is concerned all right so you have to make it if you are spending your time on you know uh, useless uh, things for example if you are youtube youtubing a lot if you are youtubing or uh, a lot as well as you are using whatsapp instagram that is a virtual world please have at least half an hour every day that's it not more than that please do not spend whole of your days on to that particular part because that won't help you aur aap kya kar rahe ho aap aap kisi aur ka future nahi bana rahe ho aap apna hi future future bana rahe ho so please understand this thing very very clearly you guys are mature enough so please understand it all right so yes thereby meaning you do not need to just wait for your ssb it's all a process that goes throughout a year ये एक प्रोसेस है जो पूरे पूरे साल चलता है ठीक है सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रिटर्न एज वेल एज योर एस एस बीज टूगेदर ये वीडियो है ही आपका कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट पहले मैं आपको बता रही हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है ऑल राइट सो येस द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज प्रिपेयर फॉर योर एस एस बी अलॉन्ग विद योर रिटर्न एग्जाम दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Do not wait for your SSB call letter. Prepare so well for your written exam that you are confident that yes, my paper clear is and that too with good amount of marks. You should have that confidence. After that, your paper clear is. You are not waiting for your SSB call letter. You are confident enough that I have studied really well and my paper is. I am clearing my paper in a good way, in a with good marks. All right. Then you will not wait for your SSB call letter. SSB call letter coming before that, you have done 90% preparation. All right. So guys, your daily time management. किस पे जाता है ठीक है आपका डेली टाइम मैनेजमेंट किस पे जाता है द वेरी फर्स्ट इज योर डेली बेसिक नेसेसिटीज आपकी बेसिक नेसेसिटीज फॉर एग्जांपल स्लीपिंग ईटिंग फूड सोशलाइजिंग एंड गोइंग आउट और एज वेल एज गोइंग फॉर शॉपिंग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम दीज दीज आर बेसिकली योर नेसेसिटीज आप कहीं ना कहीं यू हैव टू बी सोशल ऑल्सो ऑल यू कैनॉट बी सिक्लूडेड सो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा 
if you think that you are uh, sleeping uh, you know 8 hours a day but uh, that's that's really less for your for your day matlab aapko lag raha hai ki mujhe zyada mehnat karni hai so sleep 5 hours sleep 6 hours that actually depends upon you all right that actually depends upon you firstly guys understand we guys are very very mature as well as we guys are young enough theek hai even if we will be having one one hour less sleep agar hum 1 ghanta bhi kam soenge to obviously you can uh, utilize that one hour in your productivity you can utilize that one hour optimally theek hai so that is that is one thing that, that you need to focus if you are talking about your afcat exam afcat exam saal mein do baar aayega koi bhi exam dekh lo saal mein jo bhi maine aapko bataye hain these exams come at a particular time theek hai so do not wait for that particular last date ki aap apna last preparation last time mein preparation karoge no start from today itself jo ho gaya hai wo ho gaya hai. just focus on the next next wonderful things that you can achieve all right so प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी जो डेली डेली बेसिक नेसेसिटीज हैं यू कैन एक्चुअली हैव अ वेरी गुड बैलेंस ओवर दीज थिंग्स अगर लग रहा है कि आठ घंटे नहीं सोना चाहिए उठ जाओ उठ जाओ और पढ़ो बैठ के बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी बडी एवरी बडी इन इंडिया इज कम्पीटिंग कम्पीटिंग विद यू नो यू आर कम्पीटिंग विद ईच ईच वन ऑफ यू ठीक है एक दूसरे से आप कंपीट कर रहे हो मान लो इफ यू आर स्लीपिंग अनदर पर्सन इज अवे इज अवे एंड द अदर पर्सन इज गिविंग अ प्रीवियस ईयर पेपर अनदर पर्सन इज प्रैक्टिसिंग सम मैथ्स क्वेश्चन सो जस्ट एनालाइज इट जस्ट एनालाइज इट ऑलराइट सो डू नॉट वेट फॉर पर्टिकुलर थिंग दिस इज योर गोल दिस इज योर पाथ यू हैव टू अचीव इट ऑलराइट देन द नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर डेली टाइम मैनेजमेंट इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या आपकी जॉब है आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ डू यू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर योर रिटर्न एंड योर एस एस बीज टूगेदर देन येस गाइज यू हैव टू गिव योर एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज करने के लिए एटलीस्ट यू हैव टू गिव हाफ एन आवर और वन आवर ईच एंड एवरी डे बिकॉज यू नो इट्स योर बॉडी इट्स योर बॉडी पढ़ पढ़ के काम कर कर के इट विल नॉट ग्रो इट विल नॉट ग्रो and yes it will be really lazy and procrastinated but if you are into physical activity each and every day it will increase your stamina it will increase your confidence it will relax you as well as it will give you a good body posture that is really really required to have a good personality so please have at least half an hour or or one hour daily a uh, daily activity each and every day theek hai aisa nahi hai ki ek din mein 2 ghante aapne रनिंग कर लिया या दो घंटे आपने साइकिलिंग कर लिया जस्ट गो फॉर हाफ एन आवर बट द मेन थिंग इज योर कंसिस्टेंसी योर कंसिस्टेंसी कि आप रोज करें आप रोज करें एक भी दिन उसको मत मत छोड़ो ठीक है देन यू हैव योर होमली और ऑफिस एक्टिविटीज होमली एक्टिविटीज किन के लिए जो अभी स्टूडेंट्स हैं जो कोई इंटर्नशिप या कोर्सेज कर रहे हैं एंड ऑफिस की एक्टिविटीज उनके लिए जो भी वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क ऑल्सो ना यू विल बी हैविंग समथिंग professionally to do all right so this is something that that is covered into this this uh, portion this section then then you have to do academics academics mein aapka aa gaya students ke liye jo aap padhte hain apne colleges ke liye padhte hain internship ke liye because you have to understand anyone that is preparing it it doesn't mean that person is a full graduate some persons will be undergraduate also to unke liye bhi unko thoda thoda time निकालना पड़ता है उनकी कॉलेज क्लासेस होती हैं ऑनलाइन होता है सो यू हैव टू यू टू मैनेज द थिंग्स दिस इज अ सर्कल दैट एक्चुअली टेल्स यू योर डेली रूटीन दिस इज अ सर्कल दैट एक्चुअली टेल्स यू योर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू ऑल राइट उसके बाद गाइस यू हैव टू यू नो एसएसबी का प्रिपरेशन एंड रिटर्न एग्जाम्स रिटर्न एग्जाम्स जो आप दे रहे हैं उनका प्रिपरेशन भी आप एक दिन में प्रॉपर कर सकते हो दिस इज दिस इज सर्कल ऑफ योर डेली रूटीन ठीक है एवरी वन कैन अचीव दिस एवरी वन कैन अचीव दिस ऑल राइट एंड दैस योर योर मिसलिनियस एक्टिविटीज आर ऑल्सो देयर ऑल्सो देयर सो येस दिस इज बेसिकली अ सर्कल ऑफ योर डेली रूटीन बट येस यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस सर्कल इन लाइक रियली रियली गुड इन अ रियली रियली गुड वे इन अ रियली रियली ऑप्टिमल वे ठीक है आप इसको बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं you can be regular into every every these uh, every sections that i have mentioned in a very very wonderful way all right so guys these are some points to remember these are some points to remember that consistency is the key consistency is the key maan lijiye agar aap aaj half an hour if you study half an hour mathematics half an hour agar mathematics padhte ho and agar agar aapke paas uh, you know you have two months Two months for your preparation, 
ठीक है यू हैव टू मंथ्स फॉर योर प्रेपरेशन सो इट मीन्स यू विल बी ऑलमोस्ट अगर रोज आधा आधा घंटा पढ़ते हो आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा मतलब सिक्सटी डेज हैं आपके पास सिक्सटी डेज में आप हाफ एन आवर कर रहे हैं मतलब एटलीस्ट यू हैव फुल थर्टी आवर्स यू हैव फुल थर्टी आवर्स ऑफ मैथ्स ठीक है यू हैव फुल थर्टी आवर्स ऑफ मैथ्स की प्रैक्टिस ठीक है ठीक है ठीक है जी तो बेसिक चीज ये है कि ऑब्वियसली यू विल नॉट स्टडी फॉर हाफ एन आवर मैथ्स आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन पार्ट तो द मेन थिंग इज दैट हाफ एन आवर टूडे हाफ एन आवर टूमोरो हाफ एन आवर डे आफ्टर टूमोरो देन दिस हैज दिस इज कंसिस्टेंसी दिस इज कंसिस्टेंसी कि आप उसको रोज उसी उसी इफेक्ट में पढ़ो और उसमें चेंजेस लाओ कि अगर कल जो गलती की है वो आज ना हो बट आप उसको पढ़ो रोज पढ़ो ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा दस दिन ब्रेक लिया फिर उसके बाद पढ़ा नथिंग देर इज देर नथिंग दैट विल गो इन टू योर माइंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट कंसिस्टेंसी इज द की कंसिस्टेंसी एंड बी एंड बींग डिसिप्लिन अबाउट एनी थिंग अबाउट एनी थिंग इज द की ऑल राइट देन द सेकेंड पॉइंट पॉइंट इज गाइज यू गॉड प्रायोरिटाइज योर गोल्स आपके जितने भी गोल्स हैं आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे बिकॉज दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है कि मुझे इतनी देर में मुझे ये अचीव करना है इतनी देर में मुझे ये चीज करनी है बिकॉज यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज आपको बताना है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है एंड देन यू हैव टू डू दैट वर्क अकॉर्डिंगली फॉर एग्जाम्पल फॉर राइट नाउ योर एग्जाम्स आर कमिंग योर लीस्ट प्रायोरिटी शुड बी शुड बी योर स्लीप योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी रियली रियली वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर एग्जाम्स ऑल राइट सो प्लीज ऐसा नहीं है कि आप सोते ही रहोगे एंड यू डोंट प्रिपेयर एनी थिंग अबाउट योर एग्जाम प्लीज इसको वाइसी वर्षा मत करना कि लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका सबसे ऊपर जाए लिस्ट में और और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे नीचे आए लिस्ट में डू नॉट डू दैट ऑल राइट टेक अप द गोल ऑफ हायर प्रायोरिटी एंड कंप्लीटेड कंप्लीटेड फुली एक एक करके गोल्स अपने कंप्लीट करो एंड टिक मार्क करो ऑल राइट यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं प्रोफेशनली कोई भी काम कर रहे हैं गाइज अपनी पर्सनल लाइफ भी आपको चलानी है यू कैन नॉट जस्ट रन योर पर्सनल लाइफ एंड यू कैन नॉट जस्ट रन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो दोनों में एक बैलेंस होगा बिकॉज अगर बैलेंस है देन यू विल बी जॉयस देन यू विल बी हैप्पी देन यू विल बी कॉन्फिडेंट देन यू विल एक्चुअली लव योर लव योर डे डे इन एंड डे आउट ठीक है आपको हर एक चीज पसंद आएगी बट अगर आप प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे हैं एंड पर्सनली यू आर साउंडिंग वेरी लो सो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बाई डूइंग वॉट बाई जस्ट एंड जस्ट सिंपली टॉकिंग टू योर सेल्फ सिंपली नोइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन इन अ वेरी इफेक्टिव वे अपने जस्ट आस्क योर माइंड जस्ट आस्क योर माइंड एंड योर हार्ट जस्ट बैलेंस बोथ द थिंग्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर एंड देन जस्ट इम्प्लीमेंट इट ऑल राइट एंड येस स्टार्ट मेंटेनिंग अ डायरी स्टार्ट मेंटेनिंग अ डायरी फॉर डेली गोल्स एंड अचीव योर डेली गोल्स ऑन टाइम अपनी डायरी पे लिखो इन बुलेट्स पॉइंट्स पे कि मुझे ये करना है ये करना है ये करना है जैसे आपने सारे काम करे पहला काम किया उस पर टिक मारो दूसरा काम किया उस पर टिक मारो ऐसे ऐसे अपने सारे दिन के सारे के सारे काम प्लान करो ठीक है प्लान करो और उसके बाद जस्ट टिक देम जब कंप्लीट होता है जस्ट टिक देम इट विल इट विल एक्चुअली गिव यू हैप्पीनेस एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू गिव गिव यू हंड्रेड परसेंट गिव यूर वन फिफ्टी परसेंट ऑन द नेक्स्ट डे ऑल राइट एंड येस गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड you 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 actually need to understand one thing that nobody is perfect be comfortable with your imperfections every day add a bit to your goal or yourself theek hai everyone even i even you everyone in this world is imperfect agar aaj kuch galti karte ho kisi bhi cheez mein just make it sure just talk to yourself that i will not make mistake i will not make this mistake afterwards i will this is the last time i have made this mistake iske baad i will not make that mistake so this is how you you basically become comfortable with your imperfections theek hai we are human beings we are full of imperfections so please instead of just focusing upon your imperfections correct them correct them each and every day theek hai so every day you have to add a bit to your goal as well as to your own personality also all right and the next point is guys uh, do not do not dwell on your past or fear of failure in the future जो गाइस पास्ट में हो गया दैट हैज टू बी केप्ट इन योर पास्ट मेक पीस विद योर पास्ट जो भी होता है दैट एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फॉर यू 
जस्ट रिमेंबर दैट फैक्ट ऑल राइट सो डू नॉट पास्ट पे मत बैठे रहो कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू दी फोर्सेज एंड वट एवर वट एवर द थिंग इज डू नॉट डिवेल ऑन टू इट उस पर ही मत रहो बिकॉज टाइम इज टिकिंग टाइम इज टिकिंग ईच एंड एवरी डे एंड येस and do not have the failure the fear of failure in the future if you are looking out for a goal if you are moving out for a goal if you are working out for a goal obviously you will fail obviously you will fail kisi bhi legend kisi bhi kisi bhi highly successful person ka agar aap data uthayenge biography uthayenge they might have actually fall they might have actually failed thousand number of times but still they continued their journey because they really wanted to do something they really wanted to do something so they were not dwelling on to their past as well as they were not having the fear of failure in the future so please make balance between it and yes jo aapke paas aaj hai aap wo karo aaj apni diary pe ye likho ki mujhe ye ye karna hai i have these number of hours i will do all of these things so do that do that all right yes increase your belief system and implement it in your every field of life guys you need to believe in yourself belief system aapka bahut hi zyada acha hona chahiye you guys you have to believe in yourself nobody yeah, nobody uh, like a legendary person or or any person who is successful agar unhone apne andar kuch kuch belief nahi rakha hota na ki you know i am capable of it and i can do this agar ye cheez nahi hoti to aaj wo us position pe nahi hote so you need to have a very very brilliant belief system. system you have to believe in yourself ki yes i'm capable enough i can do this i will mistakes but i will overcome all the mistakes all right so guys uh, the next part the next part is your your working part ab aapne ye to jaan liya ki aapko kya kya apna mindset rakhna chahiye now let's talk about work aapke work jo hota hai na guys basically do type ka hai ek hota hai aapka smart work aur ek hota hai hard work you have to create a balance you have to create a balance between both of these both of these because guys smart work agar aap sirf aur sirf hard work karte rahoge smart work nahi karoge maan lo for example if you are going to an ssb and you failed and you failed and you failed for example you failed five number of times but aap ghar aake kabhi kabhi sochte hi nahi ho ki maine galat kya kiya kabhi strategize hi nahi karte ho kabhi introspect hi nahi karte ho ki maine galat kya kiya and har ek attempt mein aap wahi galti kar rahe ho so sorry you have to make sure that you are introspecting introspecting your each and every aspect because you are a human being and you can't just keep on failing and failing you have to understand that why exactly i am failing mera mere se kya galti ho rahi hai ki main select nahi ho pa raha ya nahi ho pa rahi because believe me guys uh, all assessors in the ssb are there to select you wo aapko selection ke liye hi baithe hain aapke but the thing is they are looking out for various qualities and you have those qualities you guys have those qualities theek hai ji so please instead of just working hard 90% hard work kar liya just have smart work apna dimag dhodao bhagwan ne sabse upar hame sabse upar dimag diya hai dimag ko chalao ki mere se kya galti ho rahi hai isko main aur smartly kaise kar sakta hu do not dwell on dwell on to your past us pe baithe mat raho aage dekho ki ye mere se mistake ho rahi hai usko samjho mistake ko and isko main kaise improve kar sakta इंप्रूव कैसे करोगे एकदम से नहीं डेली रूटीन में उसको इंप्रूव करोगे ऑल राइट सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्मार्ट वर्क एंड योर हार्ड वर्क ठीक है स्ट्रेटेजाइज योर गोल अचीवमेंट इन टू सेवरल स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ आपके हिसाब से आपको देखना है कि मेरा क्या गोल है और उसको पार्ट्स में डिवाइड करो पार्ट्स में डिवाइड करो एंड उसको फिर डेली रूटीन में लाओ एंड प्लीज स्ट्रेटेजाइज इट प्लीज इंट्रोस्पेक्टेड कि क्या गलती हो रही है बिकॉज अदरवाइज यू विल कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक ऑल राइट इट हैज टू बी you know an improved improved test improved ssb over the last ssb or your test theek hai ek improved version hona chahiye har time and yes your hard work hard will is always there aapko mehnat karni hi karni padegi guys there is no nothing else except hard work so after strategizing on to your goals ki aapne pata chal gaya ki ye mere goals hain maan lo this is your goal one theek hai aapne laga liya ki in is is goal mein वन टू थ्री फोर फाइव चीजें करनी है ठीक है सो यू नो दैट दीज आर द फाइव थिंग्स दैट आई नीड टू डू इट इसको आप लेके आओ अपने डेली रूटीन में डेली रूटीन में आप इसको लेके आ जाओ बिकॉज एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू हैज टू कम इन टू योर डेली रूटीन ठीक है फिर उसके ऊपर आप मेहनत करो इम्प्लीमेंट इट बाई डिवाइडिंग योर वर्क इन टू डेली वीकली मंथली गोल्स ठीक है डेली करो फिर उसको इतना आपको डेली करना है कि आप उसको वीकली भी करोगे फिर उसको मंथली भी करोगे and fir you will definitely achieve your goal all right you have to make sure that your daily routine is actually a a 
a very compressed version of your smart work all right so in the next part the next part is very very important guys scheduled to be followed by non working professionals here i'm specifically talking about students स्टूडेंट्स के के लिए मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स या कोई भी बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या या कोई कोर्सेज कर रहे हैं और आर अंडर ग्रेजुएट और आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जाम सो गाइज फर्स्टली जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सात से आठ घंटे तो पढ़ना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल आपके एकेडेमिक्स पे एकेडेमिक्स पे सात से आठ घंटे सात से आठ घंटे आपको रोज देना पड़ेगा अपने एकेडेमिक्स पे मतलब अपनी पढ़ाई पे स्टडी वाले पार्ट पे आपको देना ही देना पड़ेगा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंसिस्टेंट एफर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट योर कंसिस्टेंट एफर्ट ए ऐसा नहीं कि एक दिन किया दस दिन नहीं किया फिर उसके बाद फिर से किया नो 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 आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट आज भी किया कल भी किया परसों भी किया रोज किया यू हैव टू गिव एटलीस्ट सेवन टू एट आवर्स टू योर स्टडी वट एवर एग्जाम यू आर स्टार्टिंग फॉर ठीक है आपके डेली बेसिक एक्टिविटीज में आपको जनरली दस से बारह घंटे लग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल दैट विल इंक्लूड योर स्लीपिंग That will include your uh, like food breaks, ठीक है food breaks. That will include your uh, you know mobile पे अगर आपने you have to see something any anything that is your daily daily necessity that should be covered into ten to twelve hours. All right. And yes, uh, for physical activity आपको एक घंटा देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए because uh, you can do anything but you need to be physically active. And physically active आप generally exercise करने से ही बनते हैं. So make sure that you are doing it each and every day. Apart from the fact that अभी COVID चल रहा है, so you can actually practice in your home. In your home, you can just switch on to YouTube. YouTube पे exercises देखो and just do it. At least for half an hour. At least for पहले 10 minutes minutes से start करो. फिर 20 minutes पे आओ. फिर 10 फिर 30 minutes पे. फिर ऐसे ऐसे करते करते उसको increase करो. This is how you do it, and that too on a consistent effort. And yes, guys, talking about your SSB preparation. SSB preparation को आपको at least if you are a non-working professional, आपको 1.5 hours से दो घंटे आपको देने चाहिए. Depending upon what. देखो, एक pattern देख लो. अपना pattern देख लो. This will be valid for your working professionals also. अगर आप 1.5 hours से दो घंटे, डेढ़ घंटे से दो घंटे अगर आप रोज दे रहे हैं, so SSB में आपका क्या-क्या है? Screening process. Then you have your psychology. ठीक है जी देन यू हैव योर इंटरव्यूज एंड देन यू हैव योर जी टी सिंपल है सिंपल है ठीक है तो दो घंटे हैं गाइज एक घंटा एक घंटा साइकोलॉजी टेस्टिंग कर लो एक घंटा साइकोलॉजी टेस्टिंग कर लो और उसी दिन एक घंटा आप लगा लो अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस पे स्क्रीनिंग प्रोसेस में अपना ओ आई आर भी सॉल्व करो और अपना पीपीडीटी के ऊपर भी कंसनट्रेट करो पीपीडीटी की स्टोरीज भी बनाओ और उसको नरेट भी करो सो वन आवर यहाँ पे वन आवर यहाँ पे दो घंटे हो गए नेक्स्ट डे अपना फोकस करो इंटरव्यूज पे और जीटीओ पे सो जस्ट डिवाइडेड ऐसा ऐसा किसी ने नहीं बोला है आपको कि आप साइकोलॉजी भी एक दिन करोगे जीटीओ भी एक दिन करोगे फिर इंटरव्यूज भी एक दिन करोगे सब कुछ एक दिन एक दिन में नहीं होगा उसको जस्ट जस्ट डिवाइडेड जस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट की रोज में एस के दो पार्ट करूंगा या करूंगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीनिंग uh, प्रोसेस के लिए कर रहे हैं तो गो फॉर साइकोलॉजी गो फॉर जीटीओ गो फॉर इंटरव्यूज जैसे भी आपको मन करता है दो पार्ट में कोई दो चीजें उठा लो एस एस बी की और उसको एक एक घंटा दे दो ठीक है और उसके बाद सिमिलरली कॉन्टिन्यू इट फॉर योर फॉर 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 द टाइम वेन योर एस एस बी इज कमिंग तब तक आप उसको कॉन्टिन्यू करो ठीक है जी एंड यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली एंड सेम गोज फॉर योर एकेडमिक्स ऑल्सो कि मान लो अगर आज आ, अगर आज आप मैथ्स uh, कर रहे हैं सो so, मान लो मैथ्स तो आपको रोज करना पड़ेगा इस मैथ्स का कोई आपको ज्यादा ट्रिक नहीं है क्योंकि मैथ्स इज समथिंग अगर आप आज करोगे कल नहीं करोगे आप भूल जाओगे मैथ्स में आपको प्रैक्टिस चाहिए होगा सो मेक श्योर कि एकेडमिक्स पार्ट में आप क्या करें एकेडमिक्स पार्ट में आप बेसिकली यू गो फॉर वन थिंग दैट इज रोज आपको मैथ्स तो करना है रोज मैथमेटिक्स करना है ठीक है उसके बाद मान लो आपने प्लान कर लिया कि आज आई एल डू रीजनिंग ठीक है मंडे को आई एल डू दिस मंडे को आई एल डू दिस ठीक है उसके बाद ट्यूजडे ट्यूजडे को आप क्या करेंगे मैथ्स एंड फॉर एग्जाम्पल जी ठीक है फिर वेंसडे को आप क्या करेंगे मैथ्स एंड योर इंग्लिश मतलब ऐसे ऐसे कर कर के आप पूरा वीकली एक पैटर्न बना सकते हो कि हाउ डू आई कवर इट हाउ डू आई कवर इट जस्ट कंसिडर टू टू टॉपिक्स ईच एंड एवरी डे सारे के सारे टॉपिक्स एक दिन में नहीं पढ़ने होते हैं उनको ब्रेक करना होता है अपने एक गोल को ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको कंसिस्टेंटली करो ठीक है एक पैटर्न बनाओ अपना एक डायरी बनाओ अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा या करूंगी ठीक है द नेक्स्ट पार्ट इज द शेड्यूल टू बी फॉलोड बाय द वर्किंग प्रोफेशनल्स वर्किंग प्रोफेशनल्स ठीक है 
एक तो आपका सात आठ घंटे का जो आपका रहता है सात से आठ घंटे का जो आपका वर्क 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 प्रोसेस रहता है ऑनलाइन वर्क प्रोसेस रहता है उसको तो अच्छी तरह से करो उसको अच्छी तरह से इसलिए करो बिकॉज दैज जस्ट डोंट डू इट फॉर सैलरी जस्ट डोंट डू इट फॉर ग्रांटेड नो 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 डो नॉट डू दैट आप रोज अपने वर्किंग या अपने किसी प्रोफेशनल जॉब में आप काम कर रहे हैं उसमें भी अपना हंड्रेड परसेंट दो बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिकॉज उससे आपका दूसरों का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बट योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल ऑल्सो इंक्रीज यू विल नो वेरियस वेज टू डू अ सिंपल टास्क वेरियस वेज टू डू वन थिंग सो वर्किंग टू इफ यू आर वर्किंग दैट्स वेरी वेल That's very very good also, but the thing is, जो अगर if you are working, do not take it for granted. Do not take it for the fact that you are you know just doing it for salary. Do not do that because आपके वो जब आप जब कोई भी काम करते हो आप कुछ ना कुछ सीखते हो and वही चीजें आपको S S B में भी implement करनी होती हैं. S S B is nothing but your daily routine. आप routine wise आप क्या क्या करते हैं? वही आपको वहां जाके रिप्रेजेंट करना होता है. वो qualities आपकी qualities कैसे imbibe होती? We talk about officer like qualities. ऑफिस लाइक क्वालिटीज एक दिन में नहीं आती वो रोज जो आप कर रहे होते हैं वही आपकी क्वालिटीज डेवलप करते हैं सो मेक श्योर वेन एवर यू आर वर्किंग इन योर कंपनी और फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन यू आर गिविंग योर हंड्रेड परसेंट बिकॉज दैट विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस दैट विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल दैट विल इंप्रूव योर मल्टी टास्किंग एबिलिटी दैट विल इंप्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दो आर दिंग्स दैट यू रियली नीड टू इंप्लीमेंट इन योर ड्यूरिंग योर एस एस बीज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर ऑल राइट Then similarly guys, आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा डेली नेसेसिटीज में जब आप 12, 10 से 12 घंटे दे रहे थे यहाँ पे आप 9, 9 आवर्स दीजिए बिकॉज यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका टाइम थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा दैट्स इट एस एस बी प्रेपरेशन के लिए आप दो घंटे दे रहे थे अब आप वन आवर्स से वन एंड वन पॉइंट फिफ्टीन मिनट्स दो दैट्स इट दैट्स इट रोज दो बट बट इट इट All these things have to be followed daily. All these things have to be done in a very very consistent way. Rose करोगे फिर ही फिर ही उसका आपको effect दिखेगा. फिर ही उसको आपको easy लगेगा. फिर अगर आप rose करते रहोगे आपको पता चलेगा कि this is something I can really do. अगर आपको आज तीन घंटे लग रहे हैं, एक हफ्ते के बाद उसी task को दो घंटे लगेंगे. Time reduce होता है. You become multitask. You become really really efficient in that particular work. ठीक है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए देन यू हैव टू गिव एट लीस्ट थ्री टू फाइव आवर्स थ्री टू फाइव आवर्स आई टोल्ड यू द पैटर्न जस्ट गो फॉर टू सब्जेक्ट्स ईच एंड एवरी डे जस्ट गो फॉर टू सब्जेक्ट्स ईच एंड एवरी डे ठीक है मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन रख लो आप इंग्लिश का एक दिन फिर मैथ्स के साथ आप कॉम्बिनेशन रख लो रीजनिंग का एक दिन फिर मैथ्स के साथ एक दिन कॉम्बिनेशन रख लो जी का फिर मैथ्स के साथ आप कॉम्बिनेशन रख लो जी का मैथ्स इसलिए बिकॉज मैथ्स इज समथिंग दैट एक्चुअली नीड्स योर डेली प्रैक्टिस एंड येस फिजिकल एक्टिविटी जो आपका पहले वन आवर हो रहा था जस्ट गो फॉर हाफ एन आवर और फोर्टी फाइव मिनट्स येस गाइज आपका एक एक मिनट काउंट होता है एक एक मिनट काउंट होता है ऑल राइट सो येस जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट वेरी वेरी वेल सी अब मैंशन टेबल्स आर वैलिड फॉर बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली इफ यू प्रायोरिटाइज योर डेली रूटीन अपना डायरी बनाओ और लिखो कि मुझे आज 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 ये कवर करना है और मैं करके रहूंगा उसको प्रायोरिटाइज करो और उसको एक एक करके कंप्लीट करो ऑल राइट हैविंग योर डेली रूटीन विल मेक यू डिसिप्लिन एंड येस यू विल बी अ गो गेटर फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ नॉट जस्ट फॉर योर एस एस बी फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ ऑल राइट ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू अकम्पलिश योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स साइमटेनियसली शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो गया कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है जो आपने डिफेंस ज्वाइन करना है आप किसी कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हो आपका शॉर्ट टर्म गोल तो हो ही रहा है अकम्पलिश आपका लॉन्ग टर्म गोल भी अकम्पलिश हो रहा है अगर अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें अगर आप अपनी डेली डेली कंसिस्टेंसी में अगर आप कोई काम करें डिसिप्लिन वे में कोई काम करें और राइट यस यस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज दैट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे पूरी जी जान लगा दो रेली रेली वर्क हार्ड डे इन एंड डे आउट इंजॉय योर संडेज ऐसा नहीं है दैट यू जस्ट हैव टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क यू हैव टू गेट एटलीस्ट वन डे ऑफ रेस्ट टू योर बॉडी ऑल्सो टू योर माइंड ऑल्सो बिकॉज संडे को अगर आप रेस्ट लोगे अगले हफ्ते आपका पूरा का पूरा माइंड काम करेगा पूरा का पूरा बॉडी अच्छी तरह से काम करेगा सो यू हैव टू मेक श्योर दैट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे यू आर गिविंग यूर हंड्रेड परसेंट इन ईच एंड एवरी टास्क बट ऑन संडेज यू आर रिलैक्सिंग यू आर रिलैक्सिंग विद योर फ्रेंड्स योर फैमिली योर सेल्फ यू आर डूइंग योर हॉबीज ऑल्सो ठीक है हॉबीज कर हॉबीज रोज करना इज नॉट इंपॉर्टेंट हॉबीज तब करना होता है जब आपको टाइम मिलता है सो मेक श्योर आप मंडे से सैटरडे दबा के करो पढ़ाई करो दबा के एस एस बी के लिए प्रेपरेशन करो या जो भी आप काम कर रहे हैं बट संडेज को आप
टाइम दो संडेज को आप अपनी बॉडी को भी टाइम दो ठीक है ऑल्सो डिवॉर्ड संडेज फॉर रिविजन ऑफ सब्जेक्ट संडे को टाइम आपके पास हर चीज के लिए हो जाता है अगर आप टाइम बनाना चाहो तो ऑल्सो यू कैन गिव इट फॉर रिविजन ऑफ द सब्जेक्ट ऑल राइट गाइज सो येस द नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज कीप योर जोश हाई ऑलवेज चाहे किसी भी पार्ट के लिए आपने डिफेंस में जाना है आपने कहीं भी जाना है कीप योर जोश हाई ऑल राइट बी करेजेस टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड अचीव दैम अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखो बी करेजेस ठीक है एक बार ही हारे तो बैठ मत जाओ उसको फिर से जाओ उसको फिर से स्ट्राइव हार्ड करो बी करेजेस टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड अचीव दैम यू ऑल हैव द पोटेंशियल टू रीच योर गोल्स बिलीव मी गाइज यू ऑल यू ऑल हैव द पोटेंशियल टू रीच all of your goals to reach all of your goals because what you know what because we human beings we human beings are basically limitless we don't have any limits to us we can do each and everything that we that we put our mind to theek hai ji so th- with this i i will take uh, i will say that that's all for this video thank you so much for uh, for uh, listening to this video and yes i will provide you with the pdf with the pdf of this video also because it's a very bright pdf so agar kabhi bhi if you feel low just go through this pdf it will boost your morale and also guys one more thing basically a master interview course is be launched by defense mania theek hai defense mania and that is basically available on the defense mania mobile application and yes usme kya hai part 1 is there and part second is there part 1 is there is for what is basically for your ssb ka interview ssb ka jo interview hota hai usko i am vasudha singh i am totally actually uh, following it i am personally guiding you for your part 1 aapka ssb interview as well as usme kya karna hai kya nahi tiq form everything everything is been dealt and yes i'm giving you personal guidance and yes i'm also giving you two mock interviews i will be conducting two mock interviews on a, through a video call all right i already starting doing that and that part second kya hoga aapka defense related your defense related any information any re- information that is basically very very required in your ssb if you want to enroll for the master interview course there is a google form there is a google form in the description box you can actually fill that up and defense mania team will call you all right theek hai ji and you can definitely get personal guidance from me because i am i have appeared for, for a defense exams a lot of times i am a three times recommended candidate by the services selection board all right guys so yes thank you so much guys thank you so much and uh, yes i will definitely see you in the next see you all in the next videos thank you so much bye bye